Na Sluis, Vlaardingen, Schiedam, Lansingerland en Rotterdam gaan zich inzetten om Midden-Delfland groen en open te houden. Het poldergebied aan de noordrand van het Rijnmondgebied staat onder druk door landbouw, mobiliteit, woningbouw, industrie, klimaatverandering, energietransitie en toerisme. Het moet een soort Central Park worden van de metropoolregio Rotterdam-Den Haag. De steden gaan nauw samenwerken aan het behoud van de Groene Long en nemen plaats aan de gebiedstafel Central Park Midden-Delfland. De samenwerking werd op een congres in Maasluis beklonken. Burgemeester Marja van Bijsterveld van Delft wordt voorzitter en trekker van de tafel. Oud-burgemeester Karsen van Maasluis is voorzitter van de Midden-Delfland-vereniging en is blij met de missie om het gebied te adopteren. Onze vereniging, de Midden-Delfland-vereniging, wil eigenlijk eens even nadrukkelijk stilstaan bij de toekomst van het gebied. Het groene open gebied tussen de steden. Houden we dat vol? Uh, blijft die schoonheid hier? En ja, ik denk dat dat ons gelukt is. Boeren spelen een cruciale rol in de toekomst van Midden-Delfland. Streekproducten, kleinschaligheid en kringlooplandbouw, dat zijn de belangrijkste thema's voor behoud van het groen. Het, wat mij trof, dat die zaal ook zeggen, doe het samen. Wees, wees met elkaar behoedzaam, waakzaam en heb vertrouwen in elkaar. En dat vond ik wel heel sterk. En tenslotte hebben eigenlijk daarna de wethouders uit het gebied, onder leiding van Marja van Bijsterveld, gezegd, we doen het, we gaan ervoor, we adopteren het gebied en uh, uh, met elkaar zorgen wij ervoor dat Midden-Delfland groen en open blijft. Nou, dat wilden we graag horen. Aan de gebiedstafel zitten verder land- en tuinbouworganisatie LTO Nederland, het Hoogheemraadschap van Delfland, boeren en burgers. Hand in hand is het motto, want economie en ecologie moeten samengaan in Midden-Delfland, de achtertuin van de stad.